Magandang umaga, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Ano nga ba ang kinabukasan ng ating mga karagatan at mga yaman nito? Malalaman natin ang kasagutan mamaya mula kay Dr. Muji Santos ng National Fisheries Research and Development Institute. Samantala, alamin ang update sa larangan ng science and technology ng bansa. Dito lang sa Balitang Rapidos. Pagsasanay sa komunikasyon, pinalawak pa sa DOST Region 12 upang lalong palakasin ang kakayahan ng mga communications and information personnel na nakatalaga sa mga tanggap pa ng DOST sa rayon, tagumpay namang isinagawa ng Science and Technology Information Institute na Information and Promotion Arm ng Department of Science and Technology o DOST-STII ang isa sa mga nakahanay na branding DOST Seminar Workshop sa buong bansa. Layunin ang proyekto ito na mapalaganap ang mas epektibong paraan upang maipaabot sa ating mamamayan ang mga impormasyon, balita at kaalaman sa larangan ng siyensya at teknolohiya sa mga magitan ng komunikasyon. Sa pangunguna ni Dr. Aristotel P. Carandang, Division Chief ng Communications Resources and Production Division o CRPD ng DOST-STII, matagumpay na lumahok at tagtapos ang 25 kawani ng Cotabato City o DOST Region 12, kung saan narutunan nila bukod sa branding ang mga science stories for print and social media, photojournalism at public speaking. Bilang isang archipelago, ang Pilipinas ay napaliligiran ng iba't ibang anyon tubig na pinagkukunan ng karamihan ng mga kababayan natin ng pagkain at pangkabuhayan. At itinuturing din na pinakamasustansya ang mga yamang tubig. Kaya naman, inirerekomenda na isama ito sa pang-araw-araw na diet ng mga Pilipino. Ngunit dahil sa mga iba't ibang aktibidad ng tao na may negatibong epekto sa ating mga katubigan, ay nanganganib ang ating fisheries and aquatic sector. Alamin ang isinasagawang hakbang ng ating scientist upang masiguro ang food security and conservation ng fisheries sa bansa. Makakasama po natin ngayon ang isa sa 2011 Outstanding Young Scientist ng National Academy of Science and Technology Philippines at Scientist 2 ng National Fisheries Research and Development Institute. Let us all welcome Dr. Muji B. Santos. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Jel. Ayan, nagkita tayo ulit, di ba? Oh, of course, nagkasama tayo sa Cebu, Cebu oh. di ba? Regional Scientific Meeting. Yes. Ayan. Uh -huh. Siyempre ngayon, sir, Kwento niyo muna kami, mm. brief background lang ng inyong profession as a, a fishery uh, scientist. scientist, biologist, mm -hmm. ayan. Well, um, ako ma'am ay ano, uh, I work for a gov research government uh, institution, uh, the National Fisheries Research and Development Institute. And um, ang main po naming trabaho is to um, collect information about our fisheries and also develop technology para po mapaganda yung ating uh, aquaculture, for example. Mm -hmm. So, ako po, mainly I work with um, um, uh, collecting information, as I said, on uh, marine fisheries, kadlasan. No? Mm -hmm. so, yung mga regarding sa tuna, sa galunggong, sa sardinas, mga ganyan. So that uh, we will understand yung, yung biology nila, yung, yung population nila, 
mabantayan at para masigurado na tuloy-tuloy pa yung kanilang supply. So, ibig sabihin yung genetics or genes ang nagiging focus ng inyong uh, pag-aaral? Yes, ma'am. Well, um, um, uh, generally, uh, ang, ang function namin is to monitor and also make sure na uh, itong mga isdang ito ay eh, uh, nandyan pa. Uh -huh. Uh, but in particular, ang isa sa mga field of expertise ko is yung paggamit ng genetics or yung paggamit ng DNA, no? Paano pa ma maintindihan at mapapag-aralan itong mga isdang ito? Bakit, sir? Bakit ito yung naging focus ng inyong research? Well, um, kasi ma'am, ano eh, um, I don't know, nung, nung maliit pa kasi ako, um, I, I was fascinated with um, the, the molecules, yung, 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 yung DNA, mm -hmm. gano'n, ano? Kasi nung maliit ako, parang inisip ko, pag, pag ito yung mga inaral mo, itong mga DNA, parang ma, marami kang may explain na mga bagay about humans or about living animals or, or living plants. No? And so, ito po yung naging uh, parang uh, direction ko. So, uh, when I went to Japan, I, I also worked with DNA. No? Uh -huh. um, I worked with the DNA of a uh, a flounder kung tawagin. And when I came back to the Philippines, yun na rin yung isa sa mga ginamit kong tool para maintindihan nga itong ating mga uh, fisheries resources. Sa Pero bakit nahilig kayo sa <laughs> sa isda? Kayo ba na nahilig kayo? Talagang lumaki ba kayo sa palaisdaan? Actually, uh, ironically, uh, hindi. My, my, my parents okay. were from the Department of Agriculture. Mm -hmm. my, my father was a, a rice technician. Okay. okay. <laughs> so... Pero wala kami, hindi kami lumaki sa isang palaisdaan or what. Uh, in fact, ang, ang father ko nga, eh, tataka, I, I studied in UP Baguio, no, as a, uh, yung aking BS. Yung sabi niya, eh, paano ka napunta sa dagat? Eh, nag ka sa bundok, ano, sabi niya. Uh, I guess, ano, um, kasi yung, 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 um, yung DNA kasi you can apply to, to everything. Ano. Um, and when I, came, when I finished my work, um, Nagkataon, nagkaroon ng opportunity sa, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagkaroon ng opening. So, I, I went there. And from then on, um, yun, na, na, ano ko na yun yung sarili ko na I, I'm going to work with fishes and also with their DNA. Okay. So, doon na na-develop yung, yung love for, for working with, with these animals. Mm -hmm. At saka sigurado, napakabusisi ng ginagawa ninyong mga pag-aaral sa mga isda. Oh, oh yes, ma'am. Diba? Um, ngayon, na... Uh, Again, uh, yung iba na, na, na nagugulat na, ay, mm -hmm. kasi yung DNA, usually na-associate na lang siya sa, kung nanonood kayo ng CSI, di ba? Yes. Parang gano'n oh. sa mga tao, di ba? Oh. Yung mga parentage, mga ganyan. Pero actually, sa, sa isda, ginagamit din yan. And hindi lang yun, pati binubusisi namin yung pangingitlog ng isda, um, saan sila pumupunta. Lahat yan kasi importante para magkaroon tayo ng tamang management para sila hindi maubo. Pero kamusta na ba ang estado ng fishery harvest natin dito sa, sa Pilipinas? Sa Pilipinas? Mm -hmm. Well, uh, first of all, I, I'd like to say na sa totoo lang ma'am, yung, yung fisheries ng buong mundo, actually, eh, marami ng signs ng overfishing. Marami mm -hmm. ng mga scientists na nagsasabi na hindi na maganda yung, yung estado ng ating fisheries. Sa buong mundo ito. No? Um, kasi nga, uh, maraming overfishing, maraming illegal fishing. No? na hindi na kaya nung, nung, nung system. Uh -huh. no? Kasi nasosobrahan na ng kuha, tapos sinisira pa. May pollution pa dyan, may dynamite, may cyanide. Sa Pilipinas, ganun din. Although hindi naman sa lahat ng areas, pero maraming areas, especially yung mga internal na fishing grounds natin, eh, marami na rin signs ng overfishing uh -huh. at uh, maraming illegal fishing. Meron pang mga, pwede pang mga maganda pa yung estado, pero yun yung mga nasa outskirts, like sa Batanes area, dito sa may Holosulu area. Um, um, pero in general, um, again, similar to the world uh, fishery status, eh, kailangan na talaga siyang, kailangan ng drastic measure para medyo mapahinga at uh -huh. uh, makabalik. Ayun, sabi nyo nga, iba't ibang factors na nakaka-apekto, oh, di ba? Oh. At yung mga ginagawa ninyong mga pag-aaral, paano makakatulong sa conver uh, conservation ng ating Yeah, well, uh, yeah, if, as an example, um, I said, para kaming CSI, no, mm -hmm. sa, sa isda <laughs> naman, no? Uh, we're using uh, DNA okay. to identify fishes. That's one. And dahil DNA yan, kahit yung isda ay hindi, hindi na buo, we can still identify them using DNA, mm -hmm. no? Kasi when, when you identify a fish, uh, kailangan buo, eh, di ba? Para malam mo kung anong pangalan niya, anong scientific name. Pero with DNA, kahit na hindi na siya buo, we, you can identify that. Now, saan pumapasok yung kagandahan nito? Una, 
Meron po kasing mga aquatic species or mga uh, fishery species na bawal, mga endangered species. At tinetrade po yan. Uh, ibig sabihin, uh, patuloy na may mga nag-iiligal na kinukuha yan at ibinibenta sa, uh -huh. sa merkado. At ang problema, chap-chap na yan. So now, ang, ang ginagawa ngayon is sa laboratory namin, yung mga nanguhuli ng mga law enforcers, eh, uh, papadala sa amin yung sample at ma-identify namin kung yung na-raid na nila or na-confiscate na nila eh bawal nga bang species o hindi. Kasi hindi naman lahat bawal. Eh. Okay. For example, eh, minsan may nagdala sa aming taga Manila Police District. Nag-raid sa Kartimat. May daladalang maliliit na isda. isda. Uh -huh. Sabi, ang tingin nila, piranha. Uh -huh. Alam niyo, piranha? Opo. Okay. Mm, yes, sir. Uh, movie na Uh, maraming species ng piranha. Pero generally, ang piranha kasi ng species bawal sa Pilipinas. Kasi nga, ano, tapos hindi siya endemic sa, hindi siya indigenous sa atin, sa South America lang. So, dala nila, pero hindi sila sigurado kung piranha. Lalo na maliliit, mahirap na identify. Dinienay namin. So, lumabas. Piranha. Piranha talaga. Mm. Okay. So, saan na nila nakuha yun? Na-detect pa ba kung saan ang galing na area? Well, na ni-raid nila sa Cartimar. Eh. Um, yun yung... Yeah, hindi na namin alam kasi ang, ang trabaho namin na, na i-process namin, okay. minigay namin sa kanilang report. So, final nila yung kasama nung, nung kaso, kaso. doon sa, sa ano. Mm. Pero yun ang next question actually. Uh, Nagbe-breed na ba ng pirana yun. dito? Yes. Meron na ba sa ano? Apparently, wala pa naman sa wild. Hindi kagaya ng knife fish or mga janitor fish. Mukhang wala, wala pa namang nare-report na may ganun sa atin. Pero yun lang ang tanong doon, bakit maliliit? So, after nung mga testing na ginagawa ninyo, DNA testing, mm -hmm. um, genetic uh -huh. testing, etc. Yes, um, kasama na ba dito yung paraan kung paano pa mapaparami yung yeah. ating mga isda? Okay. So, yung isang component ang nakwento ko ma'am yung tungkol sa regulation. Kasi okay. um, dahil paubos na yung mga yun, uh -huh. no, kailangan bantayan. Uh -huh. no? Kaya pinagbabawal yun. So, kailangan ma-identify. Another kwento na pwede na ginagalawan ng lab is yung yung connectivity ng mga isda. Meaning, yung population ba nang nasa sa, sa Mindanao, eh, connected ba sa population ng isda dun sa, limbawa mo, sa Luzon? Kasi importante yon dahil kung hindi sila connected, so therefore, kailangan aalagaan silang yeah. maigi kasi mm -hmm. kung naubos ito, uh, wala na. Mm -hmm. Pero kung connected sila, kahit maubos ito, meron, meron pang pa. pupunta doon na mag-replenish. Mga tipong ganong study. Mm -hmm. So, ito lahat na, tapos minsan malalaman natin kung saan sila pupunta. Kung maliit pa sila habang lumalaki, saan pumupunta. Kasi kailangan malaman natin yun para mabantayan natin. No? Na habang maliit pa, huwag mo nang hulihin. Mm -hmm. So, nalalaman natin lahat yun. E, ito, nakakatulong lahat yan para, again, makabuild ng mga batas at mga strategies para hindi sila maubos. Alright, pagpapatuloy natin sir, yung ating usapan, napaka-interesting na topic itong ating talakayan, di ba? Ang dami yes, pang proyekto madami, na nakalaan dito oh. sa inyong uh, division. Mga kaibigan, talaga namang napakahalaga ng usapin natin ngayon tungkol sa marine biology and food security. Manatili na katutok, magbabalik pa ang DOS TV Science for the People. Ako si Jeffrey Santos, isa akong artista, isa rin akong rescuer and uh, trainer ako for EMR. So in between that, I train para tumaas yung level of certification ko for rescue. Duty kami kapag may kalamidad na dumadating, ika nga, when people run away from it, we run towards it. So I started siguro mga 1990s pa. I've always wanted to keep my, myself safe and then after that, I wanted to keep my family safe and I also want to serve my community. You have your rule of threes, tatlong minuto kang uh, walang hangin, you die. Tatlong oras kang walang uh, bahay, in a calamity, you die. Tatlong araw kang walang uh, tubig, you die. Tatlong linggo kang walang pagkain, you die. Well, meron kami tinatawag na golden hour na kapag may nire-rescue kami, every second is vital. Kasi yung golden hour na yun means life or death for another person. Ako si Jeffrey Santos, isang rescuer, isang artista at isang trainer ng EMR. Pinoy ako. On time ako. Nagbabalik po ang DOS TV Science for the People. At kasama pa rin po natin si Dr. Muji Santos ng National Fisheries Research and Development Institute. Doc Muji, ayan, yes, pagpatuloy natin yung ating talakayan, oh, di ba? Oh, Napaka-interesting, sabi oh, nga natin na topic ito. 
sa ngayon, ano-ano yung mga iba nyo pang hakbang na ginagawa talaga para mapangalagaan pa yung ating marine uh, ecosystem, pagdating sa mga populasyon, of course, kasama na dyan climate change, eh, right, di ba? Right, right, right. Well, ma'am, ano, um, isa sa mga malaking uh, mga research uh, mm -hmm. na ginagawa namin ngayon is yung, yung tinatawag nating fishing closure. Ano yun, sir? Yun yung, uh, kung napabalitaan nyo sa Sambuanga, eh, hinihinto yung pangingisda ng malama, malalaking fishing boats for three months. Mm -hmm. uh, November, ano, no, December, January, February. Yun yung panahon kung kailan sila nangingitlog. Okay. So, pinagbabawa so, wala mo na mangingisda? Oo, pinagbabawalan mm -hmm. ngayon yung fishing loan. Yung mga commercial fishing vessels mm -hmm. lang naman. Yung mga maliliit na mga mangingisda, okay lang. Kasi okay. konti lang naman yung nahuhuli nila. So, ongoing ngayon yun. And actually, ang, uh, ang, ang NFRDI, no, yung institute namin, kami yung bumuo ng science loan para mapasay yung batas na yun. Mm -hmm. Ngayon, so marami ng magandang epekto kaming nakikita. Yung mga sardinas doon, dumami na, you know, masa, maraming mga masayang tao, marami na nahuhuli. And then, ito ma'am, kumalat na rin sa ano, na-replicate na, na, na sa Davao Gulf, uh -huh. anong, uh, sa Visayan Sea also. And then, ang pinaka-latest namin yung Northern Palawan. Uh, in, in 2015 around, sinara na rin yung Northern Pala Palawan for three months fishing ng malalaking fishing vessels. Para naman, mahaya ang makapangitlog yes. yung mga galunggong naman. Uh -huh. Kasi yung galunggong natin, karamihan, alam nyo ba, nakukuha sa Northern Palawan. Oh, ang sardinas, oh. karamihan niya nakukuha doon sa May Holo, yes, Sulu. Oh. Mm -mm. So, yun yung mga patuloy na kinakandak naming mga research, ma'am, para patuloy na, ano, na tinitignan namin kung tama ba yung pagka-closure, dumadami nga ba yung mga isda, gumaganda ba yung ecosystem doon nila, something. And so, yun yung, yun yung patuloy naming pina... So, paano yung ibang varieties ng isda? Nababantayan din natin, sir? Uh, yun, ma'am. Well, uh, it's, uh, yun yung exciting sa Pilipinas. 70% mm -hmm. uh, ng Pilipinas actually eh, too big. 30% no? mm -hmm. yes. lang ang lupa. And we do have a lot of uh, species. Um, although, yun lang, ma'am, hindi namin malugaran lahat na mabantayan at uh, pangalagaan. Pero, uh, at least in our case, yung mga commercial import, important, kung tawagin natin, mga tuna, yan binabantayan. Yung mga sardines, galunggong, yan po yung binabantayan. Uh, may mga ilang mga research kami, kagaya na banggit ko kayo sir, kanina, yung mga endangered species, tinitignan talaga namin. Kagaya yung mga maming. No? Maming. Uh, maming. Ay, yung parang bago sa panilig ko yun, sir. Ano, ano yun, maming? Napoleon Rass. Eh. Isang, uh -huh. isang uri yan ng, 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 isda. ng isda na lumalaki na kasing laki ng tao. Na masyadong mahal, masyadong uh, malaki yung price niya sa market, sa, sa, especially sa export market. Kung kaya, tapos... Uh, Pakunti na rin ang pakunti yung population, kaya din na-declare na rin siyang endangered. Saan usually nakikita ang mga mami? Well, ma'am... Uh, sa inyong huling mga pag-aaral? Um, well, it is seen all around okay. the country, supposed okay. to be. Unfortunately, hindi na natin siya makita sa mga market ngayon kasi uh -oh. nga naubos na. But uh, I've, I've been to Tubataha Reef the, the two, two weeks ago, courtesy of the Tubataha Management Office. No? And binisita namin yun. Uh, one week kaming nag-dive doon and we... We counted the mummings there. Kasi ang Tubataha, untouched. Eh. Mm -hmm. So, napakaganda nung place. And uh, we can see around, you know, every 100 meters, we can see two to three mummings. You know? mm -hmm. Nag-dive kami one kilometer, uh, kilometer per kilometer. And so, it was really nice. Ang laki nung mga mummings. At least meron pa mga buhay. No? Meron pa, ma'am. We're hoping na yung mga buhay na yon is nagsiserve na sa source oh. para napupunta sa ibang lugar. Na, wala dun sa Tubataha. Para may lalaki pa. Kaya mm -hmm. nga, um, I really feel na ano, eh, our, our country is blessed with, with the uh, marine resources. No? Um, yun, kanya lang, um, mukhang talaga nagkulang tayo sa pangangalaga. But I really feel na kung maalagaan natin yan, baka pwede siyang bumalik ng parang tubatahay yung ibang areas na. So may possibility pa, sir? Meron. I, I really believe na meron pa. Uh, marami namang efforts na ginagawa, pero kailangan pandagdagan, lalo na ng mga tao mismo sa baba, na kailangan sila na mismo magbantay at magalaga. Kasi pag na, na, naalagaan yan, hindi natin talaga problema ang ang supply ng food. Okay. Kasi we're, the, our country is blessed with uh, marine resources. Kasi hindi lahat ng dagat, sabi ko nga before, eh productive. Ang Pilipinas very productive. Ano lang, um, medyo may problema lang sa ano sa pangangalaga kulang pa
tam- sana nga no, sa tamang sistema lang. Oo, tsaka yung mga, mga tsaka yung mga illegal fishing, oh, madami, sir, mga cyanide, meron, meron pa din, cyanide, yung blast fishing, yung sobrang dami yes. na nahuli. Kailangan Uh-oh. talaga medyo ma- tulong-tulong maayos natin. Pagdating sa Manila Bay, syempre mm. Laguna de Bay, alam natin na nandiyan ang mga isdaan, 'di ba? Pero sa Manila de Bay, Manila Bay, meron pa bang mga isda na nabubuhay doon, sir? Alam ko lang kasi pinaliliguan. <laughs> pinaliliguan 'yan diyan, eh, 'di ba? Oo. Oh, parang sobrang polluted. Um, well, sa totoo lang, mami, merong ano 'yan, may Supreme Court mandamus 'yan. Yes. Um, eh inuutusan yung I think labing isang agency government agency siya mm-hmm. na i-revive ang Manila Bay. And sa amin napunta nga yung tinatawag na resource and ecological assessment. So for four, the past four years we're, we're monitoring that. And ang, ang nakita namin is well may may isda pa sa Manila Bay. Uh, Pwede pang kainin. Maraming tuyo ay yung mga sabinas na huli mm-hmm. diyan for example. Um nakakain naman uh, we we did test yung yung For example, yung sardines na nahuhuli dyan, tinesting namin for heavy metals yung, yung muscle, wala naman. Okay, so, so okay safe lang. Pa. Safe pa. Pag yung, yung toyo oh. uh, na bumili ka, sarap ng toyo sa bataan. Okay. Uh, okay pa yan. Okay pa yan. Pero historically, yung, uh, in terms of biomass, yung population, eh, compared, kinompare namin yan sa 1940 na biomass, mm-hmm. eh, konti na lang. Siguro abuti na lang na around 10% of the biomass ang natitira. Sobrang baba na. Sobrang baba na. Mm-hmm. Um, Manila Bay was once in, pan, in the 70s is the second um, uh, prud, uh, ano, biggest producer natin ng seafood before. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya lang napabayaan natin. And ang tingin namin, isa sa mga main culprit is pollution. Yes. So, and kung tatanungin nyo, may pag-asa pa ba? I, I do think so. Meron pa. Kasi may mga, may mga lakes and may mga base sa ibang bansa, kagaya sa Tokyo, sa Japan, na, na iayos nila sa South Korea. Pero kailangan lang ng massive political will and, and cooperation ng mga people. Sayang, sayang sir, di ba? Kung may panahon pa, talagang magkatulong-tulong tayo para may, oh, may isa buhay ulit, eh, oh, di ba? Sayang, oh. sayang. Sa ngayon, sir, ano yung mga upcoming events nyo or mga, at meron ba kayong ginagawa mga activities para naman maiangat pa yung aquaculture productivity natin? Well, uh, well sa, sa aquaculture, uh, in terms of aquaculture, uh, maraming mga research na kinakandak, uh, as, I, as I mentioned, yung kanina, uh, yung, yung maliputo, no? mm-hmm. yung karang signobilis, isang klase ng ano yan, talakitok. Actually, yan yung nakapicture doon sa likod ng 50 pesos natin. Uh, patuloy yung mga kasamahan ko sa Bataal na mm-hmm. nagkakandak ng uh, cap, uh, breeding uh, experiment doon. Mukhang mar- maraming mga, kas- ausap ko lang yung head uh, scientist yung si Dr. Maris Mucha and mukhang may mga positive development in terms of uh, uh, breeding this species. Kasi ano siya, very potential siya for aquaculture. Mm-hmm. Um, parang uh, alternative siya for bangus and tilapia. Ayun. So, yun yung mga example, ma'am, na. At marami pang ibang mga Ayun, research natin. Ayun, alam niyo, sir, natin. actually, ngayon ko lang narinig ibang mga terms ng oh, isda, yung mga oh, pangalan ng isda, oh, no? Na parang alam ko lang dyan, tilapia, bangus, galunggong. Oo, oh, oh, ma'am. Oh, kasi, diba? ma- kasi yung age, yung era kasi natin ngayon, yun na lang ang nakikita natin. Oh, Pero mga ninuno natin, maliputo, hindi, hindi kinakain. Okay, tamo, hindi tinanong, kinakain yung mga tilapia. Hindi kinakain. <laughs> Diyo, pag kasi pag sila, sinabi niyo sa akin, sir, sign ko makikita yung mali po to. Oh, sa 50 pesos ko nalang makikita oh, yun. Oo, di ba? Oo. Oh. Oh. Eh, di ba dapat sana kung maibalik natin, makita natin sa buong Pilipinas Sayang. uli yan, di ba? Oh. Oh, na hindi lang tilapia at bangus ang alam ng mga bata. Tama. Ngayon, kung hindi yung mga ninuno natin, hindi kinakain yan. Correct. Kasi lapo-lapo ang kanilang ano. <laughs> Ganun. Which is, which is uh, it, it tells something na we have to do something about our future. Kasi blessed tayo kaya lang sayang. Sana. Kung magagawa natin ngayon, gawin na natin Oo. ngayon, di ba? Any final words na lang, sir, sa ating mga taga-subaybay? Well, uh, yun nga po, uh, as, I, as, I, as I've been mentioning, uh, the, the Philippines is, is blessed and, and endowed with uh, very rich uh, marine and fisheries resources, you know, aquatic species. In fact, we're, we're touted as the uh, center of marine biodiversity in the world. Um, and so, Um, kanya lang um, marami tayong pagkukulang in terms of pangangalaga nito. No? Um, uh, lahat tayo, lahat tayong uh, mga Pilipino. And I, I truly believe if we really join hands and, and, and try to conserve and, and, and take care of these natural resources, 
hindi natin po problemahin yung, yung, yung ating future in terms of food security because our seas ca can feed our people if only properly taken care of. At syempre, katuwang din natin yung mga kabataan. Paano natin encourage ang kabataan na yes. talagang oh, oh. magpatuloy sa field of science? Oo. Oh, oh. eh, kasi, I mean, ako nakatikim pa ng lapu-lapu. Oh, oh. Baka sila, eh, baka kahit na bangus, eh, hindi na matikman or something like that kung hindi sila tutulong. So, I really encourage them no, to go into to science and technology. Um, we, we have very few people uh, doing studies, no, doing research and development for, for our fisheries and aquatic resources. Masyadong konting-konti. No? Uh, well, although sa, sa buong Pilipinas, konti na nga yung mga scientists. No? Lalo pang konti yung mga scientists na nagbuwag sa fisheries and aquatic resources. And, and, and kailangan natin ito. No? Kailangan natin yung accurate information, kailangan natin yung technologies para ito ma, ma, maalagaan at mapayabong pa. No? And if we don't have scientists uh, and researchers to do that, I hindi natin mag magagawa yun. Kailangan natin itong mga information na to. So I really encourage them to, to go into that. Um, uh, sa kayo nakakita, uh, two weeks ago, nandun ako sa Tobata, part of my job, just doing diving. Dito lang sa field na to. Mm -hmm. And it's for free. So, <laughs> so uh, mga ano lang, mga perks of it. But really, again, the future lies, uh, to me, no, our future lies in our seas, actually. Mm -hmm. um, uh, pag maalagaan lang natin yan, uh, our future will be safe. Thank you so much. With that, talaga napakaganda ng inyong mga mensahe na binigay sa atin. Ito, oh, eye-opener talaga sa lahat na maging responsable tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan. Thank you so much, sir. Thank maraming you, maraming Jeff. salamat. salamat. Dr. Mujit. It was a pleasure. Ayan. Hanggang sa susunod na mag mga pagkakataon. Sir. Sige, ma'am. Anytime. Ayan, nagpapasalamat tayo kay Dr. Mujit. Nakasama natin siya ngayon. At patuloy lang ang pag-aaral upang maisalba ang ating mga karagatan. Ngunit ang aksyon ay hindi dapat panghintayin mula sa ibang tao. Gawin natin ang ating parte sa pangangalaga sa ating mga katubigan upang ang mga ito ay mas mapakinabangan pa. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.